Gelişim Psikolojisi Notlar Not Psikoloji biliminin kurucusu Wundt'tur. Not Gölgelenmiş kimlik ile ipotekli kimlik birbirine karıştırılmamalıdır. Gölgelenmiş kimlikte bireye, aile ve sosyal çevre tarafından baskı ve şiddet uygulanır. İpotekli kimlikte ise birey baskı ve şiddete maruz kalmadan ailenin ve sosyal çevresinin kendisi için seçtiği kimliği benimser. Not İyi çocuk eğilimi ile saf çıkarcı eğilimi birbirine karıştırmamak gerekir. Saf çıkarcı eğilimde maddi menfaat söz konusu iken iyi çocuk eğiliminde manevi menfaat söz konusudur. Saf çıkarcı eğilimde başkalarının düşünceleri önemsenmez. Ancak iyi çocuk eğiliminde başkalarına iyi insan olarak görünme düşüncesi hakimdir. Not Boylamsal yöntemde aynı kişi değişik yaşlarda incelenir. Biz bunu KBS olarak kodlamıştık. Not Kanun ve düzen ile itaat ve ceza birbirine karıştırılmamalıdır. Kanun ve düzen eğiliminde kanunları benimsediği için onlara uyan kişi, itaat ve ceza eğiliminde cezaya uğramamak için kanunlara uyar. Not. Kolberg'in ahlak gelişim evrelerinden iyi çocuk eğiliminde diğer bireylerin sosyal kabulünü elde etmeye ve onay alma özellikleri bulunmaktadır. Not. Benlik saygısı yüksek olan kişilerin ideal benlik ile gerçek benlik algısı arasındaki fark düşüktür. Not. Maslow'un hiyerarşisinde en alt düzey ihtiyaçlar karşılanmadan bir üst düzey davranışlar gösterilemez. Not. Öğrenme, olgunlaşma ve büyüme süreçlerini kapsar. Not. Kesitsel araştırmada farklı yaş gruplarındaki denekler aynı zamanda incelenir. Not. Piaget, bireyde doğuştan getirilen ve yaşam boyu görülen değişmez zihinsel işlevler olarak örgütleme ve adaptasyon kavramlarını kullanmıştır. Not, içsel konuşma ile monolog karıştırılmamalıdır. İçsel konuşmada çocuk bir problemi çözmek için sessiz düşünür ve sesli konuşur. Monologta ise çocuk günlük yaşamda yaptıklarını ya da bir oyunu oynadığında kendi kendine konuşur. Zaten ismi üzerinde mono. Not. Gebeliğin ilk 3 ayı kritik dönemdir. Not. Bastırma ile inkar mekanizmaları arasında temel fark bastırmada rahatsızlık veren yaşantı ile ilgili bir şey hatırlanmazken inkarda yaşantı hatırlanır ancak kabul edilmez. Not. Sosyal anlaşma evresi belli bir ülke ya da toplumun değil Tüm insanlığın yararı düşünülerek yapılan anlaşmalardır. Not Gelişimin baştan ayağa ve içten dışa olmasının sebebi yaşamsal öneme sahip organların daha önceliğe sahip olmasıdır. Not Kişiler arası uyum yani iyi çocuk ile kanun ve düzen arasındaki en önemli fark kişiler arası uyum evresinde bireyin tanıdığı, bildiği, yakın kişilerin değerlerini referans alırken kanun ve düzen evresinde tanımadığı ancak toplumun oluşturduğunu bildiği kişileri dikkate almasıdır. Not: Bedensel gelişimin en fazla olduğu dönemler sırasıyla doğum öncesi, bebeklik ve ergenlik dönemidir. Not: Birey eski düşüncesinde ısrarcı ise Özümlemeye devam etmektedir. Düşüncesini değiştiriyorsa uyum kurma gerçekleşmektedir. Not Bir dönemde başarıyla yerine getirilmeyen gelişim görevi o dönemdeki diğer görevleri ve sonraki dönemlerdeki görevleri de olumsuz etkiler. Not Büyüme atılımı Ergenlik döneminde ergenin hızlı bedensel değişikliklerini ifade eder. Bu atılım nedeniyle Ergende dengesiz hareketler ve sakarlıklar görülmesi de normaldir. Not Topla oynayan bir çocuğun tüm vücuduyla topa hakim olmak istemesi gelişimin genelden özel ilkesiyle ilişkilendirilebilir. Not Özümleme, genelleme ile uyumsama ise ayırt etme ile büyük benzerlik gösterir. Sorularda bu kavramları karıştırmamak için bu kavramların Piaget'e göre mi yoksa Öğrenme psikolojisindeki kuramlardan birine göre mi ifade edildiğine dikkat etmeliyiz. Not İlkokul kabile çocuklarının 11-12 yaşlarından önce bardağın biçimi değişse bile suyun miktarının değişmeyeceğini ayırt edememeleri yaşantı eksikliği sonucudur. Not Olgunlaşmada öğrenciye gerek yoktur. 
ancak olgunlaşma hazır bulunuşluk için bir ön koşuldur. Not: Kız ve erkek çocuklarda büyüme hızı grafiği 11-15 yaşı arasında kızlar erkekleri bedensel olarak geçerler. Not: Çocuklar odaklanmadan uzaklaştıkça ve işlemleri tersine çevirdikçe nesne korunumunu kavrarlar. Ayrıca en son kazanılan korunum hacim korunumudur. Not: Gelişim bir süreci ifade ederken gelişme bir ürünü ifade etmektedir. Not: Bahane bulmadan kişi başarısızlığı ve yetersizliğini kabul eder ve bunu mantıklı görecek akla uygun bahaneler bulur. Yansıtmada ise kişi başarısızlığını ve yetersizliğini kabul etmez. Bunu başkalarından yüklemeye çalışır. Bir suçlu bir günah keçisi arar. Not: Piaget bilişsel gelişim sürecini olgunlaşmaya vurgu yapan genetik yapıyla açıklamıştır. Not: İlkokul 1. sınıf öğrencisinin İkinci dönemde okuma ve yazmayı öğrenip yıl sonunda annesinin istediği gibi çizgiyi taşırmadan düzgün bir şekilde yazmayı başaramaması küçük kas gelişiminin yeterince tamamlanmadığını gösterir. Not: Piaget'e göre tüm bilme etkinlikleri özümleme ve düzenlemeyi kapsar. Not: İlkokul 1. sınıf öğrencisinin aşağı yukarı kavramını anlamayıp aşağı yukarı ne demek sorması üzerine Babasının birbirine yakın büyüklükteki iki nesneyi göstererek anlatması çocuğun zihinsel gelişimine daha uygundur. Not: Bireylerin katı, kuralcı ve kurallardan taviz vermeyen kişiliği anal dönemdeki olumsuz ve yanlış ana baba tutumları sonucunda oluşmuştur. Not: Tüm bilme etkinlikleri özümleme ve düzenlemeyi kapsar. Not: Lise son sınıf öğrencisi olmasına rağmen halen ne yapacağına ne almak istediğine ve kendisine özgü bir dünya görüşü, geleceği ile ilgili bir filanın sahip olmaması, bunun için bir şeyler yapmaması kişiliğin dağınık kimliğe sahip olduğunu gösterir. Not: Toplu monologda herkes başka şeylerden bahseder. Not: Ebeveynlerdeki aşırı koruyucu tutum çocuklarda özellik özelliğinin kazanılmasını engeller. Not: 70 yaşındaki bir kişinin sinirli, hırçın ve mutsuz olması Bağırıp çağırıp hiçbir şeyden memnun olmaması o ve devamlı çevresindekileri suçlaması psikososyal gelişim kuramına göre bu kişinin umutsuzluk duygusunu yaşadığını gösterir. Not: Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde estetik gereksinimler, simetrik, düzen ve güzellik kavramlarını kapsar. Not: Tersine çevirebilirliğe en iyi örnek suyun buza, buzun da tekrar suya dönüşebildiğidir. Not: Doğuştan görme engelli bir bireyin yetişkinlik döneminde gerçekleştirilen bir ameliyatla görme yetisini kazanması ancak bu yetiyi kullanma düzeyi görme problemi olmayan bireylerle aynı seviyeye ulaşamaması yaşantı ile açıklanır. Not: İlk öğretime yeni başlayan öğrencilere toplama çıkarma işlemi 3 elma 5 armut gibi somut nesnelerle bağlantı kurularak öğretilmektedir. Bu uygulamadaki amaç öğretilecek konu çocukların gelişim seviyelerine uygun hale getirilmesiyle açıklanır. Not: Empati kurma soyut işlemler döneminde başlar. Not: Olgunlaşma kuramı çocukta zaman içinde görülen değişimin çocuğun bedenindeki özel ve önceden belirlenmiş bir şema veya plana göre ortaya çıktığını savunur. Not: Yansıtma savunma mekanizmasında birey olumsuz yaşantının farkındadır. Ancak onu kabul etmez. Bastırmada ise birey olumsuz yaşantıyla ilgili hiçbir şey hatırlamaz. Not: Türk eğitim sisteminde öğretmenin öğrencilerine anlatacağı dersi önceden planlaması, anlatılacak konuların parçalara bölünmesi ve basitten karmaşaya doğru sıralanması Tönrik'in kuramına göre küçük adımlar ikisiyle açıklanır. Not: Barner'a göre bilişsel gelişim tepkilerinin uyarıcılardan bağımsız hale gelmesidir. Not: Kolberg'in evrensel ahlak ilkesi evresinde kişi ahlak ilkelerini kendisi seçip oluşturur. Adalet eşitlik, insan hakları gibi soyut kavramlar ahlak ilkesinin temelini oluşturur. Not: Genellikle 2-4 yaş arasındaki çocukların aynı ortamda aynı oyuncaklarla yan yana oynamalarına rağmen birbirlerinden ve çevrelerinden etkilenmeden bağımsız etkinlikler yaptığı 
ve sosyal iletişimin çok az olduğu oyun türü paralel oyundur. Not, Vygotsky'e göre bilişsel gelişim sosyal çevreden kaynaklanır. Not, bebeklerin anneleri odadan ayrıldığında aşırı olumsuz tepki verdiği, anneleri geri döndüğünde ise annelerine karşı tepkili ve kızgın davrandıkları görünmüştür. Aynı Ward ve arkadaşlarına göre bu bebek güvensiz, kaygılı, direnişli bağlanma türüne sahiptir. Not: 3 yaşındaki bir çocuğun yaşantıda not: 3 yaşındaki bir çocuğun yaşıtlarındaki diğer çocukların yapabildiği hareketleri deneme isteğine karşı çıkma, çocuğun özellik özelliğinin gelişmesine engel olur. Not: Gagan zihinsel gelişimi belirli aşamalarla açıklamıştır. Kod Suzi, sözel bağ kurma, uyarıcı, zincirleme, işaret öğrenme. Not: İlk öğretim birinci kademe genel olarak çocuklarda cinsel merakın görece azaldığı, bunun yerine öğrenme ve sosyal beceriler kazanma çabalarının öne çıktığı bir dönem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu dönem Freud'a göre gizil dönemdir. Erikson'a göre başarıya karşı aşağılık duygusuna denk gelir. Not. Gelişim ile ilgili yapılan araştırmalar, akranlarına göre konuşmayı geç öğrenen çocukların okumayı da geç öğrendiklerini göstermektedir. Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilgesi, gelişim yordanabilir bir sıra izler. Not. Kişilik ayırt edici, tutarlı ve uyum sağlayıcı özelliklere sahiptir. Not. Çocuklar birbirinden bağımsız olarak öğrendiği bilgileri, Birbirinden bağımsız bütünler olarak bırakmadan onları birbirleriyle ilişkilendirip yeni bir bilgiye, bilgiye ulaşır. Bu duruma örgütleme denir. Piaget'e göre örgütleme doğuştan getirilen bir özelliktir. Not Babasından dayak yiyen ve annesinden ilgi görmeyen çocuklar korkulu bağlanma biçimini geliştirirler. Korkulu bağlanma tarzına sahip olan çocuklar hem belinlik algılarını hem de başkalarını değerlendirmeleri olumsuz olan bireylerdir. Not It, abartılı, yoğun istekleri, ego, gerçekliği, süperego, abartılı toplumsal yapıyı temsil eder. Not Misafir gittiği eve televizyonda çizgi film izleyen bir çocuk, keşke bu çizgi film bizim televizyonumuzda da olsaydı der. Piaget'e göre bu çocuğun durumu özelden özele akıl yürütme ile açıklanır. Not, savunma mekanizmaları doyurulmamış ihtiyaçların iç geriliminden kurtulmak için başvurulan davranışlardır. Not, bireyin işsel süreçlerinin diğer bireylerle etkileşmesinden etkilendiği, bireyin önce sosyal yanının geliştiği, sonra bilişsel yanının geliştiğini, bireylerde bilişsel gelişimin dıştan içe doğru olduğunu vurgulayan bilim adamı Vygotsky'dir. Not, Annesi gözlük kullanan bir bebeğin kendisini sevmek isteyen gözlüklü yabancıların kucağına rahatça gitmesi, gözlüklü olmayan yabancıların kucağına giderken ağlaması uyarıcı genellemesiyle açıklanır. Not: Freud'a göre her dönemde haz veren bölgeler vardır. Gelişim dönemleri bu bölgelere göre açıklanır. Not: Farklı yaşlardaki çocukların cep telefonunu Farklı amaçlar için kullanması bilişsel yapı ile açıklanır. Not, sağlam kafa sağlam vücutta bulun ifadesi gelişim bir bütündür ikesiyle açıklanır. Not, Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre bir çocuğun 199'dan sonra sayının 100, 100 olduğunu düşünmesi özümleme ile açıklanır. Not, Erikson'a göre kişilik gelişiminde sosyal ve kültürel çevre önemlidir. Not, Öğretmen öğrencilerine Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmeseydi bugün neler farklı olurdu sorusu öğrencilerin hipotetik düşünmesine yardımcı olmaktadır. Not: Değişik arkadaş gruplarına girme, farklı ideolojileri benimseme, yeni giyim tarzları deneme ve değişik meslekleri tanımaya çalışma, erteleme yani psikososyal moratorium kimlik statüsüne örnek özelliklerdir. Not: Duyusal bağlanma kuramının temsilcisi Bowlby'dir. Not: Üst düzey ahlaki davranışlar soyut düşünmeyi gerektirir. Ancak tersi doğru değildir. Not: Kimlik arayış statüsünde bulunan ve anne babalarıyla aralarında sorunlar olan gençler olumlu bir kimlik statüsüne sahiptirler. Piaget'in gelişim kuramı Miss şeklinde kodlanabilir. Yaşları ise 26 12 şeklinde kodlanabilir.
Not. Piaget'in bilişsel gelişim kavramına göre işlem öncesi dönemde bulunan bir çocuk sınıflandırmayı sadece bir tek özelliğe göre yapabilmektedir. Not. Kimlik duygusunun üç temel öğesi vardır. Cinsiyet rolleri, mesleki tercihler ve toplumsal roller. Not. Yaşamın en son dönemlerinde geçmişine dönüp baktığında keşke sözcüğünü çok kullanan ve yapmış olduğu seçimlerden memnuniyet duymayan bir birey Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk gelişim krizinin yaşandığını gösterir. Not. Genetik olarak belirlenen bir plan çerçevesinde yaşantılardan bağımsız olarak gerçekleşen biyolojik gelişmeler olgunlaşma olarak adlandırılır. Not. Kolberg ahlak gelişim kuramında doğru, yanlış gibi ikilemler içeren hikayeler kullanmıştır. Not. Zeka, kalıtsal ve çevresel etkenlerin ortak etkileriyle belirlenmektedir. Not. Kolberg'e göre ahlak gelişim dönem ve evreleri evrensel bir sıra izler. Not. Lise 2. sınıf öğrencisinin kendisini sürekli olarak izleyen ve kendisi hakkında fikir yürüten bir seyirci kitlesi olduğunu düşünmesi ergen ben merkezciliği ile ilişkilidir. Not. Piaget bilişsel gelişime yaptığı katkıyı ahlak gelişimine de yapmıştır. Not. Boylamsal araştırmalarda ayrı denekler farklı yaşlarda zaman aralıklı incelenir. Not. Üst düzey ahlaka ulaşmış herkes soyut düşünmektedir. Ancak soyut düşünen herkesin üst düzey ahlaka sahip olduğu söylenemez. Not. Karşı cinse özgü olduğu düşünülen mesleklere ilgi duyan kişilere de ters, olumsuz kimliğin var olduğunu söyleyebiliriz. Not. Ahlaki gelişim kuramının temellerini oluşturan Farklı Bir Sesten adlı eserin yazarı Gillian'dır. Not. Farklı kıtalarda yaşayan çocuklar aynı ileri düzey işlevlere sahip olsalar bile bunların gelişimi kültürel bağlama göre değişir. Not. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre 13 yaşındaki bir çocuk soyut düşünme, değer ve inanç sistemi geliştirme özelliklerine sahiptir. Not. Bireyin işlem öncesi dönemde Birçok şeyin başkaları tarafından da kendisinin algıladığı gibi düşünülmesi ben merkezcilikle ilişkilidir. Not. Chomsky'e göre dil öğrenmenin yapı taşı olgunlaşmadır. Not. Bir çocuk 7 ile 11 yaşları arasında başarıya karşı yetersizlik duygusunu geliştirir. Not. Dili oluşturan öğeler toplumun yaşadığı coğrafya, kültür, karakter ve ihtiyaçtır. Not. 4 yaşındaki bir çocuğun ip atlayamaması çocuğun olgunlaşma düzeyinin ip atlamayı öğrenmek için yeterli olduğunu göster- yetersiz olduğunu gösterir. Not. Piaget'e göre dil gelişimi ile bilişsel gelişim paraleldir. Ancak hiçbir zaman dil gelişimi bilişsel gelişimin önünde olamaz. Not. Dağınık kimlik statüsü henüz bunalım yaşamadığı, bağlanmanın da bulunmadığı durumu ifade eder. Bu kişiler genelde en az etkileşim ve yönlendirmenin bulunduğu ailelerden gelmektedir. Not. Eksik kurallaştırma ile özelden özele akıl yürütme arasında yakın ilişki vardır. Not. Çocuklar parçadan bütüne giden mantıksal işlemleri 4 yaşından sonra kavrarlar. Not. Mizah gelişiminin temellerini oluşturan iki temel unsur tutarsızlık ve çelişkidir. Not. Yeni doğan kardeşi hastaneden eve geldiğinde en sevdiği oyuncak bebeğini parçalayan çocuğun davranışı yer değiştirme ile açıklanır. Not. Düzenleme olmaksızın tek başına özümleme ile öğrenme ve buna bağlı olarak da gelişmenin gerçekleşmesi mümkün değildir. Not. 7 yaşından küçük çocukların resim kurslarına alınmamasının temel sebebi çocuğun küçük motor kaslarının yeterince gelişmemiş olmasıdır.